இன்னைக்கு ரித்வி கட்டக்கோட பிறந்த நாள் தொண்ணூத்தி நாலு வயசு இல்லையா பெரிய கொஹரண்டாக பேசுறதுக்கு அப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல இன்ஃபேக்ட் காலையில் நண்பர் ரஃபி கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட சொன்னேன் இந்த ரித்வி கட்டக்கு இல்லைன்னா ஊருக்கிறப்பேன் நான் அப்படின்ட்டு அவர் தெருவில் நின்றுட்டு நம்மளையும் வந்து தெருவில் நின்றுட்டு போயிட்டாரு அப்படியே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்வார் நீங்கள் சினிமாவுக்கு வரலன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பேன் ஆனால் நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கப்பே பாதியை பாதியில் வேலையில் விட்டுட்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு போனேன் அதனால் இன்றைக்கி திருநாயாக நிற்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பதிவு செஞ்சுருக்காரு ஸோ அவருக்கே அந்த நிலமை தான் இந்த நாட்டில் அவர் வாழ்ந்தபோது அவர் யாருமே கொண்டாடலை இன்றைக்கி இப்போ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா கட்டக்கா ரேயா அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்கூலாக பிரிகிற ரேஞ்சுக்கு வந்து ஹெவி ஃபாலோயிங் இருக்குது ரித்வி கட்டக்கு ஏன்னா கட்டக் வந்து ரேயோட படம் பதே பாஞ்சாலி வரத்துக்கு முன்னாடியே நாகரிக் அப்படின்ற ஃபில்மை பண்ணார் இந்தியாவோட ஆர்ட் ஹவுஸ் சினிமா ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்தாருன்னு ஒரு ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப நீங்கள் பெங்கால் போனீங்கன்னா சத்யஜித் ரே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் போனீங்கன்னா ரே கட்டக் கிளாஷ் வந்து பயங்கரமாக நடக்கும் அவர் மொத்தம் எட்டு படங்கள் தான் பண்ணியிருக்காரு நிறைய டாக்குமெண்ட்ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் பண்ணி பாதியில் விட்டுட்டு போயிருக்காரு டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லேயும் சரி ஃபீச்சர்ஸ்லேயும் சரி அவருடைய வழியில் வந்தவங்க தான் ஜான் ஆப்ரஹாம் குமார் ஷஹானி மணிக்கவுல் இந்த மாதிரியான பெரிய மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தங்களுடைய குருவாக ரித்வி கட்டக்கு தான் சொல்லுவாங்க ரேயோட ஃபில்ம்ஸை வந்து அவர் ரேயும் ரேயோட ஃபில்ம்ஸையும் தொடர்ந்த ஒரு எல்லா இடங்களையும் மிக முக்கியமானதுன்னு பக பதிஞ்சிட்டே வர்றாரு ஆனாலுமே ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு அது ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டட் போர்ட்ரேல் ஆஃப் பவர்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது க்ளீன் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ரொம்ப கடுமையான விமர்சனத்தையும் ஒரு இடத்துல வைக்கிறாரு அவர் குரோசவமே அப்படி தான் சொல்கிறாரு இங்கே வந்து ஓசு இந்த மாதிரியான ஜாப்பனீஸ் மாஸ்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி குரோசவ வெறும் எக்ஸ்போர்ட் மெட்டீரியல் தான் பண்ணாருன்ற ஒரு இடத்துல பதிவார் ஸோ ஒரு ஓரியண்டல் சினிமா அதாவது கிழித்திய சினிமாவில் வந்து அதனுடைய பாரம்பரிய மரபுகள்ல இருந்து அதனுடைய நாட்டார்கலைகள்ல இருந்து நம்முடைய வேர்கள்ல இருந்து அந்த அப்படியே கிழங்கு நிலத்திலிருந்து உறிஞ்சி எடுத்து கொடுக்குற ஒரு ஒரிஜினல் சினிமா மொழின்னா அது ரித்வி கட்டக்கூடது தான் அப்படின்னு தான் நிறைய விமர்சகர்கள் தொடர்ந்து சொல்கிறாங்க அதை நானும் வன் வழிமொழிகிறேன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் முழுக்க ஒரு ஒரிஜினல் வாய்ஸாக இருந்தார் அப்புறம் அவருடைய ஃபில்ம்ஸ் எல்லாமே ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் பேஷனேட் இமேஜஸாக எனக்கு வரும் ஏன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த டீகாலனைசிங் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா நம்மளாம் கலோனியல் கண்ட்ரிஸ் நம்மளை வந்து பிரிட்டிஷ் ஆண்டிருக்காங்க அவங்க நம்ம உடுத்துகிற உடையிலேருந்து நம்ம சிந்திக்கிற சிந்தனையிலேருந்து நம்ம செயல்கள்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கொலோனியல் ஈஸ்தட்டிக்ஸை புகுத்திட்டு போயிருக்காங்க நம்ம இப்போது கா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் முழுக்க மூடுற ட்ரெஸ் போடுறதுலேருந்து நம்ம ஆங்கிலம் பேசுகிறவங்க போய் பேச மாட்டான்னு நம்புறதுலேருந்து நம்ம இது தான் சிறந்தது இது தான் வந்து கலை அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கொலோனியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அந்த கொலோனியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கு வெளியில் ஒர்க் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப குறைவு தான் இப்போ நீ நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசிகிட்டு இருக்கிறவர் ஓவியர் சந்துரு இவங்க எல்லாருமே அவங்க பேசுகிற காலத்தில் இந்த டீகொலோனியலைசேஷன் பேசுகிற காலத்தில் ஏன் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸாக தங்களை உணர்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன் அவங்க இருந்ததுக்கு பிறகு தான் இந்த சமூகம் கொண்டாடுதுன்னா அவங்களால எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி ஒர்க்கை கொடுக்கறது இல்லை அதாவது வெளியில இருக்கிற வெஸ்டர்ன் அப்ரிசியேஷனுக்கான ஒர்க் அவங்க இப்படி தான் வரணும்னு நினைக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியலை ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ட்டை அவங்களால செய்ய முடியலங்கிறது தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப வரலாறு சொல்கிற உண்மையாக இருக்கு நான் வரும் செய்ய முடியலன்னு சொல்லலாம் செய்ய வேண்டாம் ஆ செய்ய வேண்டாம் ஐயா செய்ய முடியலன்னா அது அவங்களுடைய 
against conscience அத அவர் வந்து இன்னைக்கு காலையில அவர் அவருடைய அவருடைய பிறந்த நாள் ஒட்டி ஒரு போஸ்ட் போட்டவனே கீழே ஒரு மலையாளி ஜேர்னலிஸ்ட் வெரி சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் பயங்கரமா என்னோட வந்து ஆர்கியூ பண்ணாரு நான் ஆர்கியூ பண்ணதுல நான் பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அவர் வந்து அவர் தான் இந்திய சினிமாவையே கெடுத்த ஒரு ஆளு அவரால தான் வந்து ஜான பிரகமும் குடிச்சே செத்தாரு இப்படியே வந்து அவரு தொடர்ந்து அதுல பேசிட்டே இருந்தாரு ஒரு ஆல்கோஹாலிசம் வந்து நீங்க ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் மொராலிட்டி பேஸ்டா நம்ம ஒரு ஆல்கோஹாலிக்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது அவர் ஏன் ஆல்கோஹாலிக்கா இருந்தாருங்கிறதையும் சேர்ந்து தான் யோசிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு எதுவுமே ஏற்றுமதிக்கான விஷயமா கலையை கூட ஏற்றுமதிக்கான விஷயமா பார்க்கப்படுற இடத்துல தனக்குன்னு ஒரு யூனோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அழகியலையும் யூனோ ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்டையும் வச்சிருக்கிறவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து தான் நம்ம யோசிக்கணும் அவர் ஆக்சுவலி போன இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கல வேறு எதுலேயும் படிக்கல ஆனால் அகாடமிக்லி படிக்காம புனே இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வைஸ் பிரின்சிபலாக இருந்த ஒரு முக்கியமான மாஸ்டர்ஸ் அவர் ஏன்னா அவர் வந்து படங்கள் எழுதுன படங்கள் எடுத்ததுக்கு ஒப்பா படங்களை பற்றி எழுதி தீர்த்திருக்கார் ஏன்னா அவருடைய இயக்குனர் அருள்மொழி சொன்ன மாதிரி அவருடைய வெரி பிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக பார்க்குறது ஐசன்ஸ்டீனு தான் ஐசன்ஸ்டீனோட அவருடைய தேரி புக்ஸை நிறைய எலாபரேட் பண்ணி எஸ்எஸ் எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலி அருண்கிட்ட கூட நான் அதை முன்மொழியணும்னு நினச்சேன் ரித்வி கூட எழுத்து எல்லாத்தையுமே தமிழில் கொண்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அவர் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி போயிட்ரி எழுதி பார்த்துருக்காரு ஏன்னா லிட்ரேச்சர் அவருக்கு ஒரு ஒரு பெரிய விதை நிலமாக இருந்திருக்கு ஆனால் லிட்ரேச்சர் லைக் இட் இட் ஸ்லோலி கிரீப்ஸ் இன் டு த மைண்ட் ஆஃப் ரீடர்ஸ்ன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் போயிட்ரி எழுதி பார்த்துருக்காரு நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இரநூறு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு அதில் கைக்கு கிடச்சது மட்டும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்னு ஒரு ரித்வி கிட்ட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்னு ஒரு புத்தகமாக வந்திருக்காரு என்கிட்ட கூட இருக்குது ஆங்கிலத்தில் இருக்குது அவர் பெங்கால பெங்காலியில் எழுதின ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் இப்டால சேர்ந்து நிறைய பிளேஸ் லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் நாடு முழுக்க போய் பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக அந்த பெங்காலில் புனேல பாம்பேல எல்லா இடங்கள்லேயும் அவர் பிரெக்ட் பிரெக்டை தான் தன்னுடைய முன்னோடியாக கருதுறாரு பிரெக்டினுடைய மூன்றாம் நாடகம் தான் அவருக்கு சினிமாவுக்கான திறவுகளையும் கொடுத்ததுன்னு நிறைய இடங்களில் பேசியிருக்காரு ஸோ பிளேஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் போயிட்ரி எல்லாத்துக்கும் பிறகு அவர் போயிட்ரியுடைய எக்ஸ்டென்ஷனாக சினிமாவை பார்க்குறாரு அப்படி தான் அவர் சினிமாக்குள்ளே வராரு சினிமாவின் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கானவர்களை ஆயிரக்கணக்கானவர்களை ஒரே இடையில் ஒரே நேரத்தில் போய் சென்றடைய முடியும் அது ஒரு மாஸ் ப்ரேயர் மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்தேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு நான் வந்தபோது அஜாந்திரி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அருமொழி கிட்ட கூட நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அதை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கிரிட்டிக் எழுதியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஸ்டீஃபன் கிங்கோட ஸ்டோரி ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்தது ஐ திங்க் கிறிஸ்டைன் அதுதான் அதோட பேர் ஆனால் அந்த சைபோர்க் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலேயே நம்ம மாஸ்டர் அஜாந்திரத்தில் ஒரு ஃபில்மை எடுத்திருக்காருன்னு ஒரு பதிவு செய்கிறாரு அது ஒரு மேன் மெஷின் லவ் அந்த லவ்வை வந்து ரொம்ப ஒரு அழகாக அதில் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் எல்லாம் இப்போ தான் அதை பார்த்து முடிச்சுருக்கீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு நிறைய ஓப்பன் எண்டிங் இருக்கிற ஒரு பக்கா போஸ்ட் மாடர்ன் சினிமாவாக நம்ம அதை பார்க்கலாம் அவர் வந்தபோது ஏன்னா போஸ்ட் மாடர்ன் தேரிஸ்லாம் வரல ஆனால் அது அப்பயே அவர் அது ஒரு அது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதை பற்றி பேசும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு காரை லவ் பண்ணுற காரை அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு மனுஷனை வந்து எல்லோரும் பைத்தியம் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள யாருக்கு பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லை வந்து நீங்கள் ஓல்டு பெர்சன்ஸ்க்கு பிடிக்கும் இல்லைனா ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் சாதாரணமாக அந்த சிவிலைசேஷனில் இருக்கிற நகரத்தில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து இவங்கள பார்த்தா ஜோக்கர் மாதிரி தான் தெரியும் எனக்கு வந்து பீமலை பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருந்தது நான் அதை எழுதினேன் த இந்த ட்ரைபல்ஸ் ஓரானோட நிறைய வருஷங்கள் அவர் செலவு பண்ணியிருக்காரு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஓரான் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியோட நிறைய வருஷங்கள் அவர் செலவு பண்ணி அவர் அதை பற்றிய நிறைய ஷார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த 
அதாவது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு ரிவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஒரு ஃப்ளவரை ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்றத வந்து யாருமே ஆச்சரியமா பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா ஒரு கார பிடிக்குதுன்னு சொன்னா நம்மள லூஸ் மாதிரி பார்ப்பாங்க ஆனா நீங்க வந்து ஒரு ட்ரைபல் பாப்புலேஷனோட அவங்களோட பழகும் பொழுது அந்த ஒரு சேஞ்சை வந்து அவங்க ரொம்ப அதாவது எந்த தடையும் இல்லாம ஒரு மாற்றம் வரும்போது சாதாரணமாக ஒரு ஹியூமனுடைய ரியாக்ஷன் என்னென்னா இது ஏதோ அழிவு நம்மளை அழிக்கிறதுக்குரிய ஒரு விஷயம் இது இப்போ டெலிவிஷன் வந்தப்பையும் இந்த மாதிரி நியூ இன்வென்ஷன் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரி ப்ரிண்டிங் ப்ரெஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது இந்த மாதிரியான நியூ இன்வென்ஷன்ஸ் வரும்போதெல்லாம் மனிதர்கள் வந்து ஒரு பீதி அடைவாங்க ஆனால் அந்த பீதி வந்து ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிக்கிட்ட இல்லை அந்த ஒரு பேஷனேட் கனெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் சேஞ்சுங்கிறது வந்து நான் அதில் இருந்தால் இன்ஸ்பயர் ஆனேன் அப்படின்ட்டு அந்த பீமல் கேரக்டர் இந்த ஜெகதல்ங்கிற கார் மேலே அந்த 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 மனிதனுக்கு இருக்கிற அப்ரிதமான நே நேசத்தை வந்து அந்த அந்த ட்ரைபல் க அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து தான் நான் இன்ஸ்பயர் ஆனேன் அப்படின்னு ஒரு அஜாந்திரிக் பற்றி பேசும்போதும் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் கூட அவர்கிட்ட கேட்டார் அந்த பிச்சைக்காரனுடைய விஷயம் என்ன குறியீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதை பற்றி ஒரு விமர்சகர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா லைக் இது ரெண்டும் வேறு அதாவது இந்த கேரக்டர் அந்த 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 பாத்திரம் நெளியும் பொழுது அந்த பாத்திரத்துக்கு டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது அது பீமலோட டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரு சேஞ்சை வந்து அவன் அதை அதை வந்து எடுத்துக்கிறான் அவனுடைய பழைய பாத்திரம் நசுங்கிடுது ஆனால் ஒரு புதிய பாத்திரம் வரும் பொழுது இந்த பழைய பாத்திரத்தில் இருக்கிற அந்த எட்ஜை விட இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கேன் இந்த எட்ஜஸ் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான் அதை சேஞ்சை வந்து அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் ஆனால் பீமலால் அந்த சேஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அவன் வந்து அதை ஒரு அந்த கிராப்பை தூக்கிட்டு போகும்போது காரை கிராப் ஆக்கி அதை வந்து தூக்கிட்டு போகும்போது அவனுக்கு துக்கம் தாங்க முடியல ஏதோ ஒரு இடத்துல கூட சொல்கிறாரு எங்கள் அம்மா இறந்தப்போ தான் நான் இந்த காரை வாங்கினேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த இன்ஃப்ளன்சஸ் வந்து படம் முழுக்க அங்கங்கே வைக்கிறது அதாவது ஸ்ட்ரைட் ஜி அதாவது ஒன்றுத்துக்கு அடுத்து தா அடுத்தடுத்து அடுக்குகளாக வைக்காமல் அங்கங்கே வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு போயட்டிக் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் தான் அவர் தொடர்ந்து போயட் போயிட்ரி தான் வந்து ஆர்டிஸ்டோட வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கிடைப்பாக பார்க்குறாரு ஆர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஆர்கிடைப் வந்து போயிட்ரின்னு தான் பார்க்குறாரு ஸோ சினிமாவையும் போயிட்ரியோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் பார்க்குறாரு ஸோ அவருடைய அந்த இந்த ஃபிலிம் வந்து லைக் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் பண்ணாலும் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு மிக ஒரு சைபாக் போயிட்ரின்னு வந்துட்டுருக்கு சைபாக் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு வந்துட்டுருக்கு அது இந்த கார் இந்த மிஷின் இந்த ஹோல் ஹைப்ரிட் ஃபிலிம்ஸ் அமெரிக்காவில் வந்திருக்கு ஐ மீன் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வந்து முன்னோடியாக இந்த படம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் ஏனோ தேடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் கிடைக்குது எனக்கு அஜாந்திரிக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச படம் அவருடைய எட்டு படங்களையும் இதே மாதிரி தான் சத்யஜித் ரே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு அங்கே நடக்கிற அந்த பூஜா துர்கா பூஜா நடக்கும் துர்கா பூஜா பற்றிய ஒரு பெரிய பிரம்மைகளையும் வந்து நம்ம ரே படங்களில் சத்யஜித் படங்களில் எந்த பெங்காலி ஃபில்மையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த துர்காங்கிற லைட் மோட்டிவ் வந்து நம்மளை பிடிச்ச ஆட்டோம் எல்லா இடத்துலையும் அந்த இதை வந்து அவங்க வச்சுட்டே இருப்பாங்க இந்த மதர் காடஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆல் ஏனோ பர்வேசிவ் ஒரு மோட்டிஃபாக அவங்க படங்களில் வரும் ஸோ அந்த அந்த காளி அந்த பே பூஜாவுக்கு பூஜாவுக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்கள் எல்லாருமே கல்கட்டாவுக்கு போனோம் நூற்றுக்கணக்கான சிலைகளை செஞ்சு அந்த கங்கை ஆற்றுல வந்து கரைப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கங்கை ஆற்றுல வந்து கரைக்கும் பொழுது இவங்க வந்து புகுந்த வீட்டுக்கு போவாங்க அவங்க அதாவது பே பிறந்த வீட்டுக்கு வர்றதும் புகுந்த வீட்டுக்கு போகிறதும் ரெண்டும் பெரிய பூஜாஸ் கொல்கட்டாவில் அது துர்காங்கிறது அப்படி ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் பெங்காலி கல்ச்சர் ஸோ அதை நான் ஃபில்ம் பண்ண போயிருந்தேன் ஒரு டைமில் அப்போ சத்யஜித் ரே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கி தான் நான் அந்த ஃபில்ம் அந்த ஷூட் பண்ணேன் அந்த டைமில் வந்து ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் அவர் முகி இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபராக மும்பையில் வேலை செய்கிறார் அவர் ஒரு ரித்விக் கட்டக் சூசைட் ஃபோர்ஸ் அவர் அவர் தான் மொத்தமாக அந்த எட்டு படத்தையும் கையில் கொடுத்து நீ பார்த்தே ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேகதா கதார மாதிரும் மட்டும் ஒரு ஃபிலிம் சொசைட்டி ஸ்க்ரீனிங்கில் பார்த்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி வந்து அந் அதை குறித்தும் நான் ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸோட எப்படி என்ன அப்படி என்ன ரித்விக் கட்டக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்ட்டு ரித்வி கட்டக்குங்கிறது ஒரு ஒரு
அது வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர்களில் பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு பெய் வந்து ஆடுவாங்க சாமி வந்து வந்து பெண்கள் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பிரிட் தான் ரத்வி கட்டக்கு அது நமக்குள்ளே இறங்கினா மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அது ஒரு ப்ரைமல் ஃபார்ம் எல்லா ப்ரைமல் ஃபார்மையும் நீங்கள் ரீசனிங் வச்சு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் அப்படி தான் நான் ரித்வி கட்டைக்கையும் பார்க்குறேன் அவருடைய ஒர்க்கையும் பார்க்குறேன் அவருடைய மொத்த அந்த லைஃபே ஒரு ஒரு ப்ரைமல் அவரே சொல்கிறாரு நான் வந்து சினிமா ஒரு ப்ரீ புத்திஸ்ட் எராவில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு இந்தியாவில் வந்து ப்ரீ புத்திஸ்ட் ஐ மீன் புத்திஸ்ட் ப்ரைமல் புத்திஸ்ட் எரா அதாவது புத்திசம் வந்து ரிலீஜன் ஆகிறதுக்கும் முன்னாடி இருந்த ஒரு எரா அந்த எராவில் வந்து இருந்த ஒரு எனர்ஜியாக நான் வந்து சினிமாவை மாற்ற விரும்புகிறேன்னு தான் அவர் சொல்கிறார் தனியவே அப்படி ஒரு ஆளாக தான் அவர் நினச்சிக்கிறார் அப்படிங்கிறப்போ அவரோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு சினிமாவையும் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னால் சினிமா வந்து வேறு ஒன்றாவும் செஞ்சு பார்க்க முடியாது இட் இஸ் மை எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறாரு திஸ் இஸ் அ வே ஐ திங்க்குன்னு சொல்கிறாரு ஐ திங்க் த்ரூ சினிமான்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு ஒருத்தருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவ்வளோ ராவாக இருக்கும் பொழுது அதில் வந்து நிறைய இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அகெயின் பர்ஃபெக்ஷன்னா வந்து மாஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறதுலேயும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறப்ப தான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ப்ரைமல் எனர்ஜி அந்த ஒரு ஆர்ட்டுக்குரிய எல்லா நிறைக்குறிகளோட அந்த ஒரு அது அது உள்ளேயே நிறைய முரண்கள் இருக்கும் அந்த முரண்களுடைய செயல்பாடுகள் இல்லைனா ஒரு ஆர்ட்டு வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அவங்கள தாக்காது அது வந்து இவருடைய எல்லா ஃபில்ம்ஸ்லேயும் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் லைக் நீங்கள் எத்தனை படங்களை பார்த்தீங்கன்னு தெரியல ஐ திங்க் ரெண்டு ஃபில்ம்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்க்ரீனிங் நடந்திருக்கு நீங்கள் மற்ற ஃபில்ம்ஸையும் ஒரு தடவை பார்த்துடுங்க அவருடைய அந்த எட்டு வயது சிறுவன் வந்து கிராமத்துலேருந்து தப்பிச்சு நகரத்துக்கு வந்துடுறான் கொல்கத்தா நகரங்களில் அவன் வந்து என்ன ஆகுறாங்கிறத பற்றிய ஒரு பெங்காலி நேம் எனக்கு கரெக்டாக வரல அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம் ஐ திங்க் அவன் வெளியேறிய போதா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதை பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப யூனோ டெடிக்கேட்டட் டு ரித்வி கட்டக்குன்னு சொல்லி ஒரு இதே ஏன்னா அந்த எட்டு வயது சிறுவன் இன்றைக்கும் நம்ம ஊசிலம்பட்டியிலேருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வந்தால் அதே தான் நடக்கும் அதே தான் அவர் வந்து அந்த டைமில் எடுத்திருக்காரு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது ஆக்சுவலி ஒரு டைம் ஒரு கை ஒரு டைமில் வந்து ஆல் சில்ட்ரன் ஃபிலிம்ஸ் மேஸ் மாஸ்டர்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டை வச்சு பண்ண படங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது இதை எடுத்து பார்த்தேன் நான் அதை பார்த்துட்டு அழகிய பெரியவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் அந்த படத்தையும் அவருக்கு அனுப்பி வச்சு எனக்கு ஒரு ஒர்க் இந்த மாதிரி ஏன்னா அவர் நிறைய அந்த வெளியேறும் சிறுவர்கள் தலித் சிறுவர்களை பற்றிய சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு அவர்கிட்ட கொடுத்து நான் ஒரு ஒர்க்கு கூட அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஸோ ஏன்னா அந்த சில்ட்ரன் ஃபிலிம்ஸ் பற்றி ஒரு ஆன்தாலஜி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபிலிம் அவருக்கு ரெஃபரன்ஸாக அனுப்பி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அது முன்னாடி ரித்வி கட்டக்கு டெடிக்கேட் பண்ணி நான் அந்த ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் அவருடைய எல்லா படங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஜி ஓட ஒரு ரெஃப்யூஜியோட இயக்கமாக தான் எல்லா படங்களையும் நீங்கள் பார்க்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து ஹீ கிளைம்ஸ் இன் செல்ஃப் ஈஸ் ரெஃப்யூஜி ஃப்ரம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் விச் வாஸ் ஒன்ஸ் கால்டஸ் பங்களாதேஷ் ஸோ அந்த பார்ட்டிஷன் டைமில் இருந்தவர் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஃபேக்கான விஷயத்தினால மனிதர்களை பிரிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அவர் தொடர்ந்து தேசியத்தையும் இந்த சுதந்திர போராட்டத்தையும் அவர் தொடர்ந்து கடுமையாக விமர்சித்தால் தன்னை ரெஃப்யூஜியாகவே தான் அவர் வந்து ஐ திங்க் எங்கேயுமே இந்த ரெஃப்யூஜி மைண்டை சுற்றியே இவ்வளோ படங்கள் ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் உலக அளவில் யாரும் கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது சாலிடாக தொடர்ந்து ரெக்கரிங் சப்ஜெக்டாக யாரும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது இவராக தான் இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் அப்படியும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து பார்ட்டிஷனில் பார்ட்டிஷன் டைமில் எனக்கு இதை தவிர வேறு எப்படி நான் வந்து என்னுடைய இதை சொல்ல முடியும் என்னுடைய நான் மனம் மனம் தொடர்ந்து அதுக்குள்ளேயே உழண்டுட்டு இருக்கு நான் வேறு எப்படி ஹீல் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் சினிமாவில் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் என்னை தொடர்ந்து அவர் அதை பதிவு செய்கிறார் ஐ திங்க் அவருடைய ஆல் எயிட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ்லேயும் ஒரு ரெஃப்யூஜியோட ஒரு மைண்டு அதை சுற்றி தான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அதை சுற்றி தான் வந்து செஞ்சுருக்கார் அவருடைய எல்லா படங்களுமே அப்புறம் இன்னும் நீங்கள் வந்து அவருடைய ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஃபில்மில் தான் வந்து ஐ திங்க் சுபர்ண ரேகா நினைக்கிறேன் ஒரு
ஏன்னா சினிமாக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் சினிமாக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பிளேயில் பண்ணுறதையும் நம்ம தேட்டரில் பண்ணுறதையும் நம்ம லிட்ரேச்சரில் படிக்கிறதையும் சினிமாவில் வந்து அதையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை சினிமா இட்ஸ் ஓ இட் இன் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வலியுறுத்திட்டே வந்திருக்காரு அவரும் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காரு நீங்கள் அஜாத்திரிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏனோ அந்த த்ரீ பார்ட் பிளேயெல்லாம் இருக்காது ஏனோ பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு திருப்பம் வரும் அப்புறம் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் அந்த மாதிரியான த்ரீ பார்ட் பிளேயில் ஏன்னா ஹீஸ் ஹாலிவுட்டை கடுமையாக மறுத்த ஒரு ஆள் வந்து ஜிகட்டக் ஸோ ஹாலிவுட் அந்த ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சரோ இல்லை நமக்கு சொல்லித்தரப்படுற அந்த தொடர்ந்து சொல்லிப்படுற அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயோ அவருடைய படங்களை உட்காந்து நீங்கள் படிச்சிடவே முடியாது நீங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது இன்னும் அந்த கோமல் காந்தார்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அவர் மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ தொடர்ந்து அவரை கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் வந்து சினிமா சினிமா லாங்குவேஜ் ரீஇன்வென்டிங் சினிமா லாங்குவேஜ் இதை பற்றிலாம் பேசிவிட்டு எப்படி நீங்கள் மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி நம்மலாம் எப்பிக்கல் பீப்புள் நம்ம வந்து காவிய மனிதர்கள் இந்தியா வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு நவீன மனிதர் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் நவீனத்துக்கும் தொன்மத்துக்கும் ஒரு பெரிய சண்டை ஃபைட்டு நடத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்வார் ஆனால் அது எப்பயுமே வெல்றது வந்து ஒரு எப்பிக் மைண்டு தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுதான் அவருடைய போராட்டமாகவும் இருந்ததுன்னு சொல்கிறார் ஸோ யூஸ் ஆஃப் மியூசிக்கையும் நம்ம அவர் அப்படி தான் வந்து இன்னும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாரு ஆனால் எங்கே நெசசிட்டியோ ஜாந்திரிக்கில் நீங்கள் பாட்டு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஆனால் மேகதாக்க தாராலையும் சுபர்ணரேகாலையும் நிறைய சாங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அந்த சாங் வந்து நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்குது நம்ம வந்து பாடல்கள் மூலமாக கதை கேட்டு வளர்ந்த மரபு நமக்கு நமக்கு வந்து பாடல் மூலமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறது வந்து நம்ம கேட்டு பழகின விஷயம் நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு உடலுக்கும் வந்து மெமரி இருக்குது அந்த மெமரி அந்த மெமரி வந்து இப்போ நம்ம பிறந்து வளர்ந்து இந்த ஐம்பதாவது வருஷம் வள வரல வர்றோம் இல்லையா அந்த மெமரி மட்டும் இல்லை நம்ம இந்த வளர்ந்த நிலத்தினுடைய மெமரி நம்மளுடைய நமக்கு தொடர்ச்சியாக நம்ம நம்மளுடைய துன்பத்தினுடைய மெமரி எல்லா மெமரியும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த மெமரி படி பார்த்தோன்னா மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் அந்த மியூசிக்கை பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னும் வந்து ஒரு யூஸ் ஆஃப் மியூசிக்கை வந்து ரொம்ப ஏன்னா ரேயும் மியூசிக் ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ரே என்ன தான் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் சினிமாவுக்கு ஃபீட் பண்ணுற ஒரு மாஸ்டர்ன்ற மாதிரியான கடுமையான விமர்சனங்களை அவர் வந்து எதிர்கொண்டாலும் அவர் யூஸ் ஆஃப் மியூசிக் எங்கே சாங் இருந்திருக்காது பட் யூஸ் ஆஃப் மியூசிக் வந்து டோட்டலி இந்தியன் பண்ணிட்டு ரவிசங்கரோட ஒர்க் பண்ணுறது இப்படி தான் அவர் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இவர் ரித்வி கட்டக் பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலுடைய ஃபோக் சாங் ஃபோக் லோர் பெங்கால் உள்ள ட்ரைபல் கல்ச்சர் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சவுண்ட்ஸு அதை எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து அவருடைய ஃபில்ம்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காரு அண்ட் யூஸ் ஆஃப் சவுண்டு அவர் வந்து ஃபில்முடைய தோற்றம் இதை பற்றி பேசும்பொழுது ஃபோட்டோகிராஃபி தான் நம்மளுடைய இன்னும் சினிமாவுக்கு ஆதாரமான விஷயம் இப்போ ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோ வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் சினிமா வந்தது அப்போது அந்த 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 ஸ்டில் ஃபோட்டோ மூவ் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான அந்த ஃபில் அந்த ஃபில்ம் மேலே இம்போஸ் பண்ண ஒரு லேயர் வந்து சவுண்ட் ஸோ யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சினிமட்டோகிராஃபிக் ஃபில்மில் வந்து நம்ம சினிமட்டோகிராஃபிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த மோஷன் ஃபில்முங்கிறது சவுண்டுங்கிறதுனால தான் அது மோஷன் ஃபில்ம் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஆழமாக அவர் சொல்கிறார் அவரும் ஒரு படத்தில் அவர் சில நேரம் வந்து என்ன இது ஏன் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நமக்கு எரிச்சல் வர அளவுக்குலாம் சவுண்டில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இப்போ அஜாந்திரிக்கில் கூட நிறைய சவுண்ட்ஸ் வந்து சஜஸ்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதை பற்றி யூஸ் ஆஃப் சவுண்டு இன் அஜாந்திரிக்குன்னே தனியாக நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் தேடினீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் அண்டு அதை அந்த சவுண்டை வந்து இன்டென்சிட்டி லெவல்லையும் சஜஸ்டிவ் லெவல்லையும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் சவுண்ட் போஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு சீனில் நீங்கள் இப்போ நான் அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இங்கே கேமரா வச்சுட்டு இங்கே நான் இதுதான் என்னோட சப்ஜெக்ட்டுனா நான் இதுக்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணுற சவுண்டை வச்சு நீங்கள் என்னை அப்படியே வேறு லே லேண்ட்ஸ்கேப்பில் தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுருலாம் ஸோ யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப 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 ஏன்னோ நுட்பமாக அவருடைய படங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி நிறைய
you know sort of uh, genre avar paakraru idhil irukra aesthetics um indha aesthetics um totally different ah paakraru appo avarudeya or sound in eduthona or 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 image ku mele music dialogue silence adu thavara you know sound of inference sound of suggestion sound by design nariya sounds pathi pesa or sound moolama completely neenga vandu ஒரு நெரட்டிவை வேற ல வேற லெவல்ஸ்க்கு கொண்டு போயிடலான்னு அவர் உறுதியாக நம்பினார் அவருடைய சவுண்டு ஒர்க்கை மட்டும் நீங்கள் கவனிக்கிற மாதிரி எல்லா படங்களையும் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ மை கெட் கிரேட் இன்சைட்ஸ் இன் டு யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் சினிமா ஸோ யூஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் சினிமா வந்து ஐ திங்க் சத்யஜித் ரே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இதை இந்த பாதிப்பில் தான் வெளியில் வருவாங்க அவங்க அவங்களோட யார்கிட்ட பேசினாலும் யூஸ் ஆஃப் சவுண்டை பற்றி பேசுவாங்க ஐ திங்க் அந்தனுடைய அந்த ஹோல் இவருடைய இவர் படங்களை பார்க்க ஆரம்பித்து அவங்களுடைய பாடங்கள் தொடங்குறதுனாலையா இருக்குமான்னு தெரியல பட் யூஸ் ஆஃப் சவுண்டுங்கிறத சினிமாவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எலிமெண்ட்டாக அவர் அவர் பேசுகிறது எழுதுறது மட்டும் இல்லை அவருடைய படங்கள்லேயும் வந்து அவர் தொடர்ந்து பண்ணியிருக்காரு அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸை வந்து அவர் இட்ஸ் அனோ எசென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் சினிமான்னு பார்க்குறாரு ராபர்ட் ஃப்ளஹட்டியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆய்வு செஞ்சுருக்கார் அவர் ஸோ ஒரு ஃப்ளஹட்டியோட நானுக்கு ஆஃப் த நார்த்துலேருந்து ஆரம்பித்து அவருடைய எல்லா ஒர்க்கையும் பற்றி லைக் எழுதுறாரு ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபாரன் எல்லா பற்றியும் எழுதுறாரு அவர் அவர் அதை பற்றி எழுதும்போது நகைச்சுவையாக ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த பதிவு செய்கிறார் என்னென்னா நான் அந்த நானுக்கு ஆஃப் த நார்த் வந்து கடுமையாக மார்க்கெட்டில் ஹாலிவுட்டில் கச்சா முச்சானு ஓடுது என்னது இது இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சினிமா இது ஏன் இப்படி ஓடுது அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்கிற ஹாலிவுட்டில் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் போய் இவர்கிட்ட ஓடி போய் எங்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்க எங்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட் ஒரு ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசர் இவர் கூப்பிட்டு ஒரு படம் பண்ண சொன்னால் அவருக்கு வந்து எனக்கு பெரிய டீம்லாம் தேவையில்லை எனக்கு ஒரு கேமரா ஒரு சவுண்ட் மேனு ஒரு ஒரு அஞ்சு பேர் போதும் அப்புறம் வந்து குளிக்கிறதுக்கான சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி இது மட்டும் போதும் நான் போய் படம் எடுத்து வந்துடுறேன்னு சொன்னோன்னே எல்லோரும் அப்படி பிரமிச்சு போய் நிற்கிறாங்க ஏன்னா இரநூறு பேர் போகிற இரநூறு பேர் யூனிட்டாக போய் ஒரு சினிமா எடுக்கிற இடத்துல இவங்க ஏதோ வந்து அஞ்சே பேர் போய் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு நானுக்கு ஆஃப் த நார்த்தோட வெற்றியை பேஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்போ மௌனான்னு ஒரு ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அந்த ஃபிலிம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாப் ஆகுது அப்புறம் இப்போது நானுக்கு ஆஃப் த நார்த்தில் இருக்கு நானுக்கு ஆஃப் த நார்த் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல பார்த்துரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சத்தீஸ்வர் பார்க்குறாம ஒரு தமிழ்நாட்டில் வேறு யாரும் பார்ப்பாங்க ஸோ நானுக்கு ஆஃப் த நார்த் வந்து எஸ்கிமோஸ் பற்றி எடுத்த படம் அதாவது நீங்கள் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ரியோட இது பார்க்கும் அதனுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி சொல்லும் பொழுது ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு துறை வந்து ஒரு கேமரா அவ கேமராங்கிற ஒரு மெஷின் இன்வென்ட் பண்ணதுலேருந்து தான் ஆந்த்ரோபாலஜிங்கிற துறை வளருது ஆந்த்ரோபாலஜியோட துறை ஃபோட்டோகிராஃபியுடைய தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அதோட சினிமாவோட இது மூணுத்தையும் நீங்கள் பேரலாக வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு நம்ம நம் அறியாத இனங்களினுடைய வாழ்வு இப்போ எஸ்கிமோஸ் எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு பெரிய இப்போ வந்து நம்ம கூகுள் ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து இன்டர்நெட் ஜென்ரேஷன் எதையுமே டிஐஒய் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த டைமில் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய அதோ சதர்ன் சீஸில் இருக்கிறவங்க எஸ்கிமோஸில் இருக்கிறவங்க ஐஸ்லேண்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை வந்து எத்துக்விக்ஸ் பக்க நிறைய வர்ற இடங்களில் இருக்கிற மக்கள்னு சொல்லிட்டு அது அதை பற்றிய எந்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் ஒரு ஒரு சின்ன இமேஜ் கூட ஒரு பெரிய அலைகளை உருவாக்கின காலங்கள் அது அந்த காலத்தில் எஸ்கிமோஸோடையே போய் தங்கி அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தார் நானுக் ஆஃப் த நார்த் நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி டாக்குமெண்ட்ரி அவர் ஒரு எசென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் சினிமான்னு சொல்கிறாருங்கிறத நீங்கள் நானுக் ஆஃப் த நார்த் பார்த்தா தெரியும் So, it is such an engaging, compelling form of cinema. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கூப்பிட்டு ஒரு ஹாலிவுட் படம் எடுக்கும்பொழுது இந்த சதன் சீஸில் போய் இருந்து இதே மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வர்றார் ஆனால் அந்த படம் வந்து ஓடலை என்னென்னா அந்த நானுக் ஆஃப் நார்த்தில் வந்து நிறைய இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஃபைட்ஸ் வரும் ஸோ இவர் ஹாலிவுட் டேரக்டர் வந்து அப்போது இந்த படத்துலேயும் அதெல்லாம் இல்லை அதனால தான் அது ஓடலை அப்படி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசர் ஒரு படம் தராரு அதுவுமே பயங்கர ஃப்ளாப் அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட்லேருந்தே அதுக்கப்புறம் ஒரு அம்ம ஹாலிவுட்க்கு அவர் படமே பண்ணலை 
ராபர்ட் ஃபிளஹெட்டி அப்புறம் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணார் இந்த ரனவ் அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்தியாவுக்கு ஒரு வந்து ஒரு படம் பண்ணார் எலிஃபென்ட்ஸ் பற்றி ஸோ அவரை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நிறைய பெரிய பெரிய கார்பரேஷன்ஸ்லாம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எடுக்க சொன்னாங்க ஆனால் அவர் எங்கேயும் போய் அவரோட மைண்டை யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அதை தான் பண்ணிட்டு வந்தார் ஸோ ஒரு ஃபிளஹெட்டியை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பேசுகிறாரு அண்டு இவர் நம்ம நண்பர் கேட்ட மாதிரி அவர் சோவியத் வே ஆஃப் சினிமா தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதாக சொல்கிறார் இன் டோ போத் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷன் இன்னோ அவர் இட்டாலியன் மாஸ்டர்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஃபெலினியோட டால்ச்சை விட்டால் அவர் புக்கில் ஒரு நூறு தடவை பேசுகிறார் நூறு தடவை ஃபெலினியோட டால்ச்சை விட்டால் டால்ச்சை விட்டால் நூறு தடவை அந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கார் ஏன்னா டெத் ஒரு வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷனுக்கு கொடுத்த டெத் சர்டிஃபிகேட்டாக அவர் வந்து டால்ச்சி விட்டையை பார்க்குறாரு இந்த ஹவ் ஒரு ஹவ் ஏன்னோ ஒரு எங்கேயாவது ஒரு வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷனை இல்லை வெஸ்டர்ன் ஏன்னோ வாட் இஸ் ஈஸ்தட்டிக்ஸை எங்கே யார் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலுமே அவருக்கு வந்து இட் கிவ்ஸ் அன் ஆகாசம் ஃபார் ஹிம் பிகாஸ் ஈ ஹேட்ஸ் இட் so that's how you keep the keep him as the one of the masters of decolonizing art so avar and felini od work mukhyama use of music ellathilume or dolce vita la nariya reference edukkar so italian masters felini mastroni antonio ivanga ellarume avar todandu or பேசுறாரு ஆனால் ஜாப்பனீஸ் மாஸ்டர்ஸ் பற்றி பேசும்போது குரோசோவா குரோசோவா வந்து ஒரு அகெயின் சத்யஜித் ரே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போர்ட் மெட்டீரியலாக தான் பார்க்குறாரு பட் ஐ மீன் ஐ டிஃபர் இன் தட் குரோசோவா வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃபார் மீ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சினிமா பட் அவருக்கு வந்து ஓசு இந்த மாதிரியான நகிஷா சிம் ஓஷிமா இந்த மாதிரியான மாஸ்டர்ஸ் வெரி மெடிடேட்டிவ் சினிமா பண்ணுற மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டூ ரூட்டட் அவங்களோட ஒர்க்கு வந்து நீங்கள் வெஸ்டர்னுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆக முடியாத வெரி ரூட்டட் சினிமா செஞ்ச மாஸ்டர்ஸ் தான் அவருக்கு பிடிச்ச பிடிச்சவங்களா அவர் வந்து அவர் ஆனால் இன்ஃப்ளூன்சஸ் வெறுமே மாஸ்டர்ஸ் மட்டும் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா ஐ எம் அ பேட் ஃபில்ம் வியூவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிறைய நான் படங்கள் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் நிறைய லிட்ரேச்சரில் இருந்தும் ஏன்னோ பிளேஸில் இருந்தும் முக்கியமாக பிரெக்டு ஷேக்ஸ்பியரோட கேரக்டர்ஸை பற்றி தொடர்ந்து பேசுகிறாரு ஷேக்ஸ்பியர் அவரை ரொம்ப ஹெவிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண அதாவது கிளாசிக் பிளேஸில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் அந்த கேரக்டர்லேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எடுத்தெல்லாம் அவருடைய ஃபிலிமில் வந்து பேசுகிறாரு பட் அவர் பிரெக்டு தான் அவருடைய ஏனோ எனக்கு ஃபாதர் பிரெக்டு தான் அப்படின்றத அவர் அறிவிக்கிறாரு ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஃப்ரம் தி ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் பட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கண்டெம்பரரி மாஸ்டர்ஸ் இன் சினிமா அவர் இன்ஃப்ளூன்சஸ் வந்து லிட்ரேச்சர் அண்ட் மற்ற ஆர்ட்லேருந்து அப்புறம் ஃபோக்லோர்லேருந்து ட்ரைபல் இது இது எதுவுமே ஓரல் ஹிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது அவர் வந்து ட்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் யூனோ ஆர்ட் வந்து ஒரு ட்ரைபல் லைஃப் ஸ்டைலில் தான் பார்க்குறாரு அவர் தொடர்ந்து அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் அவங்களுடைய கல்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணுறதும் அதிலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிறதும் அகெயின் இட் கோஸ் பேக் டு ப்ரைமல் எனர்ஜி விச் ஹீ ரியலி பிலீவ்ஸ் இட் ஸோ அந்த ப்ரைமல் எனர்ஜி அந்த ப்ரைமல் எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷனாக சினிமாவை பார்த்ததுனால நான் அவரோட ரொம்ப குறைவான ஏன்னோ இது விற்கணும் விற்கக்கூடாது இல்லை காசு பண்ணணும் காசு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் யோசிக்காமல் அவர் தொடர்ந்து ஆர்டிஸ்டாக இருந்து சாக வேண்டியிருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன் ஐ மீன் அவரோட லைஃப் அவருடைய ஒர்க் அப்புறம் வந்து அவர் நம்பின விஷயங்கள் அவர் கடந்து வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து எனக்கு கொடுக்குறது என்னென்னா நம்ம ஊரில் சிறுதெய்வங்கள் இருக்கிற கோயில்களுக்கு போகும்போது அங்கே நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ரித்வி கட்டக்கை பொறுத்த வரைக்கும்